हेलो स्टूडेंट्स द टॉपिक वी आर गोइंग टू डिस्कस टूडे इज स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ ईयर बट स्टूडेंट्स आज आपको हम ईयर के स्ट्रक्चर उनके मतलब कि उसके एनाटमी एंड फंक्शन के बारे में बताएंगे द ईयर इज़ द ऑर्गन ऑफ हियरिंग द ईयर इज़ एन एडवांस्ड एंड वेरी सेंसिटिव ऑर्गन ऑफ द ह्यूमन बॉडी इट इज़ सप्लाइड बाई एर्थ क्रैनियल नर्व द कॉकलियर पार्ट ऑफ द वेस्टी विलो कॉकलियर नर्व विच इज स्टिमुलेटेड बाई वाइब्रेशन कास्ट बाई साउंड वेव्स हमारा जो ये कान होता है वो हमारा सुनने के एक ऐसा ऑर्गन है जो हमारा सुनने के लिए होता है किसी भी साउंड्स को हम सुन सकते हैं किसके थ्रू ईयर के थ्रू ये हमारा एडवांस वेरी सेंसिटिव ऑर्गन होता है ह्यूमन बॉडी का और ये हमारे एर्थ क्रैनियल नर्व हमारी जो क्रैनियल नर्व होती है एर्थ क्रैनियल नर्व से सप्लाई होता हुआ वेस्टिब्यूलो वेस्टिब्यूलो कॉकलियर नर्व होती है जब हमारा कोई भी साउंड हमारा बाहर से आता है तो वो लास्ट में हमारे सबसे कॉकलियर जो हमारा सबसे इंटरनल पार्ट होता है ईयर का वहाँ पर जाकर के वेस्टिब्यूलो कॉकलियर नर्व होती है उनको स्टिमुलेट करता है स्टिमुलेट करेगा तो हमारे वाइब्रेशंस कॉज होते हैं जो हमारे साउंड को वेव्स में कन्वर्ट कर देते हैं और यही वेव्स हमें हमें सुनाई पड़ती है तो इसी को हम ईयर बोलते हैं इसका स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर द ईयर इज़ डिवाइडेड इन थ्री डिस्टिंक्ट पार्ट ईयर के थ्री पार्ट होते हैं सबसे फर्स्ट पार्ट है आउटर ईयर मिडिल ईयर जिसको हम टिम्पैनिक कैविटी भी बोलते हैं और थर्ड है इनर ईयर अब हम एक एक की बात करते हैं नंबर फर्स्ट है एक्सटर्नल ईयर एक्सटर्नल ईयर आप बाहर से देखेंगे जो हमारा बाहर का पूरा पार्ट दिखाई देता है वो हमारा एक्सटर्नल ईयर का होता है इसमें हमारा पिन्ना होता है जिसको हम औरकल भी बोलते हैं इट इज़ द आउटसाइड पार्ट ऑफ द ईयर ये हमारे कान का सबसे बाहरी हिस्सा होता है जो हमारी जो साउंड होते हैं जो आवाज़ होती है उनको कान तक लाने का काम करता है नेक्स्ट है एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल और ट्यूब दिस इज ए स्लाइड एस सेप ट्यूब अबाउट 2.5 सेंटीमीटर लॉन्ग जो हमारी uh, आवाज़ होती है जो हमारे साउंड होते हैं वो हमारे पिन्ना के थ्रू आते हैं फिर ये पिन्ना हमारी ऑडिटरी कैनाल में एक ट्यूब होती है उनके थ्रू ये दूर हमारे दूसरे पार्ट में भेज देते हैं यहाँ पर हमारा ये जो ये हमारे ऐसे ट्यूब होती है जहाँ पर एक वैक्स लाइक फ्लूट का सिक्रेशन होता है जहाँ पर हमारे कोई भी डस्ट पार्टिकल या पैथोजेंस आते हैं तो ये वहीं पर उनको अपने अंदर स्टॉक कर लेते हैं उनको अंदर तक नहीं जाने देते हैं नेक्स्ट है टिम्पैनिक मेम्ब्रेन इसको ईयर ड्रम भी बोलते हैं इसी को हम कान का पर्दा भी बोलते हैं द टिम्पैनिक मेम्ब्रेन डिवाइडेड द एक्सटर्नल ईयर फ्रॉम द मिडल ईयर ये हमारे टिम्पैनिक मेम्ब्रेन एक ऐसी जगह होती है जहाँ से हमारा ये हमारा एक्सटर्नल ईयर को और मिडिल ईयर को हमारा डिवाइड करने का काम करता है ये बीच का पार्ट होता है एक्सटर्नल ईयर और मिडिल ईयर के बीच का जो हमारी कैविटी होती है इनको टिम्पैनिक मेम्ब्रेन होते हैं कहते हैं जिसको हम ईयर ड्रम भी बोलते हैं नेक्स्ट हमारा है मिडिल ईयर मिडिल ईयर को हम टिम्पैनिक कैविटी भी बोलते हैं इसमें हमारा कंसिस्ट होता है ये हमारे इट इज़ एन इरेगुलर शेप्ड एयर फील्ड कैविटी विद इन द पेट्रस पोर्शन ऑफ द टेम्पोरल बोन द लेटरल वॉल ऑफ द मिडिल ईयर इज फॉर्म बाई टिम्पैनिक मेम्ब्रेन द मिडिल वॉल इज एज थिन लेयर ऑफ टेम्पोरल बोन इन विच देयर आर टू ओपनिंग्स हमारे ये जो मिडिल ईयर होते हैं ये एयर कैविटी से फुल होते हैं एयर कैविटी का मतलब आप समझ रहे हो हमारी बाहर से बाहर के इन्वामेंट से जो हमारे वेब्स आती हैं साउंड आते हैं उनको अंदर ले जा करने का काम हमारा मिडिल ईयर का होता है ये हमारे इनमें हमारे जो लेटरल वॉल्स होती हैं मिडिल ईयर को वो फॉर्म करती हैं टिम्पैनिक मेम्ब्रेन में और जो हमारी मिडिल वॉल होती हैं यहाँ पर वो हमारी टेम्पोरल बोन इनकी इनमें थिन लेयर होती है और ये टेम्पोरल बोन वहाँ पर हमारी एक बोन्स होती हैं जिनको टेम्पोरल बोन कहते हैं दिस इज टू ओपनिंग और उसमें हमारी टू ओपनिंग होती है एक ओवल विंडो होती है एक राउंड विंडो होती है वहाँ पर ये हमारे साउंड को पहुँचाने का काम करते हैं इसमें ये हमारे इसमें ऑसिकल्स होते हैं ऑसिकल्स हमारे तीन बोन्स में बहुत छोटी छोटी तीन बोन्स में डिवाइड होते हैं ऑसिकल्स थ्री स्मॉल बोन्स दैट आर कनेक्टेड एंड ट्रांसमिट द साउंड वेव टू इनर ईयर दे आर नेम्ड अकॉर्डिंग टू दियर शेप्स ये हमारे जो तीन बोन्स होती हैं इन्हीं के थ्रू हमारा जो साउंड होता है वो हमारे मिडिल ईयर से इन 
इनर ईयर में ट्रांसमिट करने का काम करते हैं साउंड हमारे जो वेव साउंड हमारी वेव्स में कन्वर्ट होती हैं जो हमारा मिडिल ईयर में साउंड आता है बाहर से इन्वायरमेंट से साउंड आती है तो हमारी वेव्स में कन्वर्ट करने का काम भी हमारी ये करते हैं ये तीनों हमारी बहुत छोटी छोटी हमारी बोन्स होती हैं जिनका नाम होता है मेलस इनकस और स्टेप्स मेलस होती है इट इज़ द लेटरल हैमर शेप्ड ये लेटरल हैमर शेप की होती है इनकस जो होती है वो मिडिल एनुअल शेप की बोन होती है जो स्टेप्स होती हैं इट इज़ द मिडिल स्ट्रप शेप स्ट्रप शेप की होती हैं ये द थ्री ऑसिकल्स आर हेल्ड इन पोजिशन बाई फाइन लिगामेंट्स ये बहुत छोटे से लिगामेंट्स से एक दूसरे से कनेक्ट होती हैं तीनों बोन्स लास्ट में हमारा आता है इनर पार्ट इनर ईयर द इनर ईयर कंटेन द ऑर्गन ऑफ हेयरिंग एंड बैलेंस इट इज़ डिस्क्राइब इन टू पार्ट्स द बोनी लेवरेंथ एंड मेम्ब्रेनस लेवरेंथ हमारे जो इनर पार्ट होते हैं जब हमारा साउंड हमारे जो साउंड होता है आवाजें होती हैं वो हमारा जो एक्सटर्नल ईयर होता है वो ला करके मिडिल ईयर को देता है उसके बाद मिडिल ईयर में आने के बाद ये हमारी जब इनर ईयर में ट्रांसफ़र करते हैं तो ये हमारे इलेक्ट्रिकल वेव्स जनरेट होते हैं इन्हीं के थ्रू ये हमारा जाता है हमारी आवाज़ जो होती है वॉइस जो होती है वो हमारी वेव्स में कन्वर्ट करते हैं और ये जो इनर होते हैं ये हमारे हयरिंग बैलेंस करने का काम करते हैं ये हमारे दो पार्ट में डिवाइड होते हैं एक होता है बोनी लेवरिंथ और दूसरा होता है मेम्ब्रेनस लेवरिंथ ये कंसिस्ट होते हैं कॉकलिया वेस्टिव्यूल एंड सेमी सर्कुलर कैनॉल्स में तो हमारे जो कॉकलिया होती है वो सबसे अंदर की सबसे इनर हमारी होती है एक उसका जो हमारा शेप होता है एक क्वाइल का शेप होता है जैसे इस तरीके से होते हैं लग उसमें इट कंसिस्ट ऑफ नर्व ऑफ हियरिंग इसमें बहुत सारी हमारी नर्व्स होती हैं जो हमारे साउंड को वेव्स में कन्वर्ट करने का काम करते हैं इसमें लगभग तीन लाख हेयर सेल पाए जाते हैं जो हमारे किसी भी तरीके से पैथोजन बैक्टीरिया या डस्ट पार्टिकल्स आ जाते हैं तो इनको ये यहाँ पर एक वैक्स लाइक सिक्रेशन होता है फ्लूड्स बनता है जहाँ पर ये इनको वहीं पर अपने अंदर चिपका लेते हैं और अंदर इनर एयर के अंदर तक नहीं जाने देते हैं तो ये हमारे कॉकलिया बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है सबसे अंदर का पार्ट जो होता है वो कॉकलिया का ही होता है नेक्स्ट हमारा वेस्टिव्यूल है दिस कंटेंस रिसेप्टर फॉर बैलेंस इसमें हमारे रिसेप्टर होते हैं जो हमारी साउंड वेव्स को बैलेंस करने का काम करते हैं सेमी सर्कुलर कैनाल द कंटेन रिसेप्टर फॉर मेंटेनेंस ऑफ पोशर एंड बैलेंस जो हमारा सेमी सर्कुलर कैनाल होता है ये हमारे उसमें भी हमारे रिसेप्टर होते हैं जो हमारे पोशर को बैलेंस करने का और उनको मेनटेन करने का काम करते हैं फंक्शन ऑफ ईयर हमारे जो ईयर होते हैं इनमें बहुत सारा फंक्शन होता है फर्स्ट फंक्शन है द ईयर फंक्शन इज ट्रांसमिट द ट्रांसड्यूस साउंड to the brain uh, through the brain uh, through the part of the ear the outer ear middle ear and the inner ear inner ear हम इसका फंक्शन बताते हैं जो हमारी आ, सबसे मेन फंक्शन इनका क्या होता है जो हमारी साउंड होती है जो बाहर के इन्वायरमेंट से मुझे कोई साउंड मिलती है वो इसको ब्रेन तक पहुंचाने का काम करते हैं किसके थ्रू करते हैं ये तीन पार्ट्स के थ्रू करते हैं पहले आउटर ईयर में हमारी वेव्स साउंड जाती है फिर ये कन्वर्ट होकर के मिडिल ईयर में जाती है मिडिल ईयर हमारा इनको इलेक्ट्रिकल वेव्स में कन्वर्ट करके इनर ईयर में जाता है अब वहाँ पर मुझे कोई चीज़ें फिर सुनाई पड़ती हैं नेक्स्ट इम्पॉर्ट इसका फंक्शन होता है एंड वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ ईयर इज टू मेनटेन आवर सेंस ऑफ बैलेंस हमारे जो सेंस होते हैं कोई उद्दीपन बाहर से मुझे कोई सेंस मिलता है आवाज़ हमें क्या होती है बाहर से ही मिलती है इसीलिए ये जो हमारा कान होता है ये सेंसरी ऑर्गन्स में ही आते हैं और ये हमारे मेंटेन करता है बैलेंस करता है उस हमारे फंक्शन सुनने के प्रक्रिया को द साउंड वेव ट्रेवल फ्रॉम आउटर ईयर इन थ्रू द ऑडिटरी कैनाल कॉजिंग द एयर ड्रम और टिम्पेनिक मेम्ब्रेन टू वाइब्रेट हमारा जो साउंड होता है वो कैसे कैसे ट्रेवल करते हुए हमारे अंदर तक वाइब्रेट करता है तो साउंड वेव्स ट्रेवल फ्रॉम आउटर ईयर हमारे आउटर ईयर से साउंड आता है इन थ्रू द ऑडिटरी कैनाल फिर उसके बाद ये ऑडिटरी कैनाल के थ्रू होते हुए कॉजिंग द ईयर ड्रम हमारे कान के पर्दे तक पहुँचता है और टिम्पेनिक मेम्ब्रेन इसी को हम टिम्पेनिक मेम्ब्रेन बोलते हैं ये यहाँ पर इसको मिडिल ईयर ये हमारा मिडिल ईयर का पार्ट होता है यहाँ पर आने के बाद इसको ये वेव्स में कन्वर्ट करते हैं जो हमें वाइब्रेट करता रहता है और हमें ये वाइब्रेट हम सुनाई पड़ता है नेक्स्ट है द वाइब्रेशन मूव वाया द ओवल विंडो थ्रू द फ्लूड इन द कॉकलिया इन द इनर ईयर स्टिमुलेटिंग थाउजेंड ऑफ टीनी हेयर्स हमारे थाउजेंड्स ऑफ एयर्स होते हैं जहाँ पर हमारे कोई भी जो वाइब्रेशन होता है ये 
ओवल विंडो मैंने आपको बताया था कि ओवल विंडो होता है ओवल विंडो के थ्रू होते हुए यहाँ पर हमारे कुछ फ्लूड्स होते हैं जो फ्लूड्स हमारे उसी फ्लूड्स में हमारे बहुत सारे हेयर्स होते हैं जो कोई भी पैथोजन कोई भी बैक्टीरिया